Et yo, salut à tous, c'est Keys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du PVP avec la classe Yop pour jouer un mode assez sympathique avec les Dagimov. Vu que c'est la période de Noël, ça peut être fun de tester ce petit corps à corps assez ancien qui peut mettre de très bons dommages en cas de crit. Donc là, pour le coup, on va affronter euh, un petit Kra qui joue avec un ivoire, un ébu et tout le merdier, ok et pas si à sa petite monture qui n'est pas vraiment sexy. Il a 20% feu. Donc autant dire que potentiellement on peut faire de très 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 bons dommages. A voir si bien sûr il nous laisse l'occasion bah, d'en faire en fait. Donc ça va dépendre de ça aussi. Euh, Est-ce que j'ai une kawatt J'ai pas l'air d'avoir de kawatt sur ce fucking personnage. Hein. Non j'ai pas de kawatt. Ah si j'ai kawatt. Oh là là mais voilà mais instant mais j'ai plein de trucs en fait. Ok, donc on va se mettre une petite yacht ici pour casser un minimum la ligne de vue, mettre la puissance, la maîtrise d'armes et euh... <rire> ben pas grand chose en fait, on va juste passer, on va rester ici, on est plutôt bien, ça crit avec la dune donc parfait, ça nous relance un petit boost, ah, j'ai clairement bien fait de lancer le sort, faut juste pas qu'il mette la flèche qui met pesanteur, s'il me la met, clairement je suis dans la sauce, et s'il peut me la tuer, oh, il a 12 PA, clairement il peut y aller mais franco hein. Il joue full flotte, non Il a l'air de jouer full flotte vu qu'il a lâché une expia. On va voir ça. 10 p très très smart. Ça, c'est euh, incroyable. <rire> Après le but, c'est pas spécialement de montrer des dommages incroyables. C'est plus de vous faire rigoler avec un corps à corps qui peut mettre de très très bons dommages. Harcelante. Moi, ce que je veux, c'est juste vous faire kiffer, faire de bons gros dommages. Le but n'étant pas de montrer euh, des gameplays super tryhard. Donc hop, on bon. On va mettre un petit coup de tac des familles 1200. Et le deuxième, je vous montre juste 1818 en cas de CC. Donc clairement, ça fait le très 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 gros dommage. Mais je suis désolé, on va pas en mettre un. Je vais préférer mettre une Destin, car la Destin, elle, elle va picoter et mettre des dommages de l'espace. Donc Destin 2600, une Inti, et on tue ce Kra. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne sur un deuxième combat. On enchaîne sur un deuxième combat face à cette fois-ci un Xelor. Donc on va aller... Euh le rush, le chercher. On va se booster, faire un tour de jeu assez simple, assez basique. Ce Xelor qui a quand même pas mal de résistance feu et de résistance critique. Donc peut-être un mode full terre. Il a les bennes qui est pas de nébuleux. Donc T2 il peut le mettre de très très gros, de très très gros, de très très gros coups, pardon. <rire> Rouage, ok, un full tour de boost. Faudrait qu'on pète le complice histoire de lui casser un peu les coups. Oh, Quoique, il n'y a même pas spécialement besoin de lui casser le complice, je pense. On va se puissance, hop là. Et on va cogner un petit peu. On va cogner un petit peu. Petit souffle, voilà. Le de... En vrai, j'aurais juste pu le niquer. Je pense que c'est même ce qu'on va faire. Oh, quoi que non, on va relancer une divine. On n'est jamais à l'abri d'un de... peu plus de rocks. On fuit. On joue un peu tapette, mais bon, faut se dire aussi qu'il va nous taper extrêmement fort. J'espère vraiment qu'il joue terre pour qu'on puisse tanker un maximum de dommages. Ok, le cadran. Frappe du Xel. Oh, il va taper super. Je pense que c'est du 1000 là. 9, ouais bah euh, on y était presque Ok 6 PA, peut-être un rollback Non, ralento qui ne passera pas Un deuxième qui ne passera pas, yes merci Et un sablier du Xel qui lui va passer en revanche Mais ce qui est une bonne chose C'est qu'on va pouvoir taper directement Au cac avec les coups de dague Plus la destin et ça Ça fait plaisir, donc premier coup de cac 600 Le deuxième à 944 On va se précipitation Mettre la destin des familles Une intimidation et fuir, parce qu'on... <rire> il faut fuir, quoi. <rire> on, va pas, on va pas prendre plus de dommages. 855 HP, il faut voir combien il va nous taper. Il y a Jack Lacky 1 PA, 10 PA, je ne doute qu'il nous tue, sachant qu'il a déjà les bennes sur le visage. Euh, on va peut-être pouvoir s'amuser. Par contre, on a quand même pu faire de bons dommages. 1000 à peu près, avec le coup de corps à corps, sur quand même de belles résistances. Donc ça reste clean. Ah, il ne va pas rester à notre contact, de ce que je vois. Il n'a pas trop l'intention de faire ceci. Ok, oui, oh, il fut même très 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 loin. Hein. C'est vraiment pas la porte à côté. Il faut espérer tanker. On se perd. Je ne crois pas qu'il s'est boosté ou quoi que ce soit. Donc on est plutôt bon. On va essayer de se rapprocher de ce cowboy. Petite divine. Je ne doute qu'il me. Quoi, on a 2100 HP. Il faudrait qu'il fasse pas mal de points de vie. Pas mal de dégâts. C'est faille temporelle. Ok, claque déjà 2 PA. C'est une bonne chose. Je valide, je prends. 8 PA. Il peut nous faire quoi Je pense qu'on le tue. Hein. Toujours de l'année. Complice. Ok, 6 PA, rien obscur peut-être, coup de tiac. Moi je ferais plus partant par un coup de tiac pour se soigner, mais ce n'est pas le cas. Monsieur ne veut donc pas mettre de coup de corps à corps. Téléfrag, ok, sur une autre perturbation. 
Un flou, pourquoi pas, mais je doute sincèrement que ça le sauve le frérot. C'est quoi ça Ok. Donc on a le 100 HP, un premier coup de dague, le deuxième coup de daguette, et on tue ce Xel, du coup on enchaîne sur un troisième combat. Cette fois-ci, on est face à un Zobal. On va se full buff. Là, c'est une classe qui normalement joue plutôt corps à corps. Donc il y a peut-être moyen de se faire rêver. Il a quand même 38% feu. Ce qui est quand même assez énorme, ce qui devrait pas mal nous gêner. Oh bah tiens. <rire> bah dis donc, il fut quand même pas mal le zigoto. Bon, on va devoir, ce rush. On va devoir le rush. Bon, puissance, maîtrise. En vrai, c'est une bonne chose. Ok, masque psychopathe. Je pense pas qu'il puisse nous cogner de suite. Après, il y a une bonne chose, c'est que le masque est pas trop trop loin. On va se mettre ici. On peut même commencer à taper un peu ce petit masque, histoire de booster euh, légèrement neutre de fus et ben. A voir si ce Zobal lui aussi veut notre peau ou pas. Dans tous les cas, il y a le petit masque, donc ça lui fera aussi des dommages euh, par la même occasion. 2 PA, est-ce qu'il peut me taper sa ligne de vue Je ne crois pas. Hein. Peut-être avec un sort euh, inconnu du bataillon, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais il ne me semble pas. 11 PA, 1 PM. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il est parti aussi loin. Peut-être pour euh, lui éviter de prendre des dommages, mais euh, quand même, je n'aurais pas mis de base. On a un gameplay très simple, on se booste et tout le merdier. Peut-être un Zobal acheté héroïde de crit, t'es écrit H24, oh là là. écrit H24 le bougre, ok, ça peut être dangereux, ça peut être dangereux, Furia, non mais il, est... oui, il a une chance sur je ne sais pas combien de crit, bon, premier coup de tac qui ne va pas cesser malheureusement, aïe, le deuxième qui crit, et ça, bien heureusement, on va mettre un petit coup de corps à corps, et ce qu'on va rush, clairement, on n'a aucun intérêt à faire ceci, donc autant fuir la queue entre les jambes, et pourquoi pas, continuer de se booster en dommages finaux. Voilà. On va passer ce petit Zobal. Il va nous faire quoi de beau Est-ce qu'il peut nous taper Ok, oui, c'est la base de distance. Non. Bricard derrière. Ok. Oh putain. <rire> ok, donc Terre, il tape énormément fort. Hein. Il doit vraiment avoir blindé à fond la stat pour mettre vraiment de tels dommages. On va bon dessus. On va pas chipoter. Hop. Un petit coup de dague à 900, un second à 1000. On est en tour ni on n'a pas proc le de bliss, faut pas l'oublier. Donc, vraiment de très 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 beau dommage. Sûrement le plastron qui devrait pas par le soldat français. Exactement, belle race qui va se vous protéger. Une flamiche, j'aurais bien aimé voir son corps à corps, vraiment. Oh putain, mais il décapote le bougre. Il décapote, bref. À nous. Cette tank de combien de dommages ça Non, c'est la tanky le masque qu'il a mis. Dommage subi fois 80%. Ok. Bon, c'est pas grave, on va quand même taper. 700, un second coup à 700 aussi, là, bien sûr, faut claquer bah, la précipitation, on va destin. Ça passe même ah, je veux dire, ça passe très très bien, mais on n'a pas crit. Une petite intimidation, hop, et on le dégage et on fuit. Il n'y a eu aucun CC par contre à la fin, regrettable. 700 HP pour le, le Zobal, il n'a plus de plastron sur la bouche, il peut peut-être mettre un, un masque psychopathe pour essayer de proc euh, un minimum euh, de points de bouclier, remettre le masque de grimace, etc, etc, faut voir. 11 PA, on est pas mal loin de lui, il peut pas se soigner. Ah bah, si, c'est quoi ça Martelot, ok. On est en bas. Normalement, il y a potentiellement moyen de le fumer, si je ne me trompe pas. Libération, bon, il devait rien avoir, il devait rien avoir à faire, donc c'est pour ça qu'il a fait ce sort-là. On va lentir. Double coup de dague, hop, ça veut pas cesser. Oh putain. Et tout à l'heure, ça voulait crit à fond, là, ça n'a plus du tout euh, été le cas. Donc, on va pas ce tour. L'ébène qui tue ce The Ball. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur un putsch, histoire d'avoir les vrais dommages sur 0%. Alors, bon, je vais faire un truc très simple, c'est que je vais vous montrer le stuff que j'ai appliqué. Donc c'est les nouveaux stuff qui sont sortis, donc la panoplie euh, de guerre. On va jouer un stuff axé euh, full intelligence avec beaucoup, 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 beaucoup euh, de dommages critiques. Donc pour stuff, on va utiliser deux anneaux, donc les cestes de guerre, qui donnent des dommages critiques en même temps que de l'intel. La voile d'encre, donc là il n'y a pas d'exopème sur l'anneau parce que bon c'est cancer à 3 et du coup j'ai pris une voile d'encre exopème. On va jouer en double item stridile histoire de gagner un maximum de dommages critiques de la puissance et de la vitalité. Après on joue bah, la full panoplie de guerre, donc c'est à dire qu'on a le bouclier, l'anneau, euh, l'anneau, les bottes et la coiffe. Le bouclier qui est pas mal du tout, qui donne des dommages en mêlée mais qui nerf les dommages, enfin les récences en mêlée. Et comme beaucoup de classes jouent distance, franchement ce bouclier est pas mal du tout. Et en plus de ça, il est quand même assez joli, on va pas se mentir. En familier, on a la pute rouge, donc vous pouvez mettre également un cocut. Moi le but c'est vraiment de mettre de très très gros dommages. Et là, on joue le full de fus, donc nébuleux, vulbis, ébène, euh, ivoire, ocre et tutu, histoire de maximiser les CC, les dommages et tout ce qui va avec. Et maintenant ce que je propose c'est les dommages. 
Donc hop, on va sous le buff donner la totale. Comme si nous, nous étions dans un vulgaire combat de 1v1. La maîtrise d'armes également. Parfait, ça crie donc excellent. On va continuer de se booster. Intimidation, vraiment si on peut charger un maximum de dommages finaux. Euh, on va pas dire non, clairement. Et là, on va passer. Donc avec un petit bon. Les dagues, elles tapent du 2500 max en cas de coup critique. Bien entendu, je sais que je claquais un coup de tac, ça ne va pas cesser du tout. Et après, il y a la destin qui peut taper du 3800. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un coup de tac. Oh, ça a cessé, incroyable. <rire> D'habitude, ça n'arrive jamais. Donc, 2100. Après, nous avons la destructrice, destructrice pardon, qui a tapé de 1200 à 2000. Même si c'est incroyable. Et la petite sentence qui peut aller jusqu'à 1180. Et après, nous avons aussi... La tempête, donc ce qu'on va faire c'est mettre une petite destin des familles, voilà qui a tapé du 3600 et une tempête, excellent, du coup on fait un petit tour de jeu quand même assez sympathique sachant qu'il approche du petit Vulbis, mais le but c'est de spammer les Dagimov, petit cac assez sympathique, assez mignon qui date d'il y a fort fort longtemps mais qui permet de mettre de très très bons dommages, donc voilà, du coup c'était Keys, j'espère que cette petite vidéo bah, PVP vous aura plu, et sur ce bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye